ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു യക്ഷിക്കഥയല്ല മറിച്ച് യക്ഷിക്കഥകൾ എന്ന് നാം പറയുന്നതിനെ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യക്ഷികളും യക്ഷിക്കഥകളും കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മുതൽ ഇങ്ങയുടെ സിറ്റികൾ വരെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അവയിൽ സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം സങ്കീർണവുമാണ് എന്നാൽ യക്ഷിക്കഥകളിലെ പല കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴിലമ്പാലയിലാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ള മിക്ക യക്ഷികളും വസിക്കുന്നത് ഒരു യക്ഷിക്കഥ ഏഴിലമ്പാലയിൽ യക്ഷിയുണ്ടോ ഏഴിലമ്പാലയാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂടിയ അളവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിസർജിക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിനിടയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുമെന്നും അറിയാമായിരുന്ന ഭാരതീയ ഋഷിമാർ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വാതകത്തെക്കുറിച്ച് ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒന്നാകാം യക്ഷിക്കഥ രാത്രി പാലമരത്തിനടിയിൽ കൂടി നടന്നാലോ നിന്നാലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടിയ അളവിൽ ശ്വസിച്ചാൽ തലച്ചോറിൽ ഒരു മരവിപ്പ് തോന്നാം അതിനടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം അതെ യുക്തിയിൽ ആലിലകളിൽ നിന്നും വരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ രാത്രികാലയാമങ്ങളിൽ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഓക്സിജൻ ആകുന്നതിന് പകരം മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിക്കാൻ ഇടവരുന്ന സാഹചര്യത്താൽ ഓസോൺ എന്ന വാതകം ഉണ്ടാകുകയും അത് ആൽമരങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു സ്തംഭമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാത്രമുള്ള ഈ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുറഞ്ഞു പോകുമത്രേ അതിനാൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ആലിൽ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ജനത്തെ നിശ്ചിത സമയം നിർബന്ധിതരാക്കുന്ന ആ ആചാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഉഗ്രൻ തന്ത്രമാകാം ഏഴു തവണ നടക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അരയാൽ പ്രതിക്ഷണം നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഓക്സിജൻ വായുവും ജലവും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ആധുനിക കാലത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ജലശുദ്ധീകരണ മാർഗം ഓസോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഓസോൺ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വിഷമാണ് അതറിഞ്ഞാകണം പ്രതിക്ഷണ സമയം നിജപ്പെടുത്തിയതും ആലിനടിയിൽ നേർത്ത അളവിലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് ദോഷം വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഗുണം തരില്ല എന്നും അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടയാനും ബുദ്ധിപരമായി പല ആചാരങ്ങളിൽ കൂടെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയതായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വെറും അനാചാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല